السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه اجمعین ما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سہودرنگ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാധുര്യം ആ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൃദയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായാലും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പല സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹ് സുബാനച്ചലെ വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹ് സുബാനച്ചലയിൽ നിന്നും അകന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ വീണ്ടും അള്ളാഹ് സുബാനച്ചലയിലേക്ക് തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹ് സുബാനച്ചല ചില സന്ദർഭത്തിൽ ആ ജീവിതത്തിൽ ചില ഉണർത്തലുകൾ ചില പ്രതിസന്ധികൾ അവർക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തിരിച്ചുപൊളി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ലളിതായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായിട്ടെല്ലാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫ്ലൈറ്റിന് വല്ലാതെ കുലുക്കവും മറ്റോ ടെർബുലൻസ് എല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് ആ യാത്രക്കാർ അതുവരെ നിരവധി വിനോദങ്ങളിലും മറ്റും എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് എല്ലാം മറന്ന് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് അതെല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു ദ്വാ മോഡിലേക്ക് എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൈ ഉയർത്തുന്നൊരു കാഴ്ച പല സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം അവർ അത് വ്യത്യസ്ത ജാതിയും മതത്തിലും പെട്ട ആളുകളെല്ലാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ദൈവത്തെ അവർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിളിച്ച ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അത് മാറുന്നതോടുകൂടെ അതായത് വീണ്ടും അത് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടെ ആ അതുവരെ അവർ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ വിനോദങ്ങൾ ആ മൂവിയെല്ലാം പിന്നീട് പ്ലേ ചെയ്ത് വീണ്ടും ആ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവും ഒരു യാത്രയാണ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തലയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് അള്ളാഹ് സുബാനത്തലയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന ഇല റബ്ബി ക റുജു സൂറത്തിൽ അലക്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ രക്ഷിതാവിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മടക്കം അല്ലെങ്കിൽ സൂറത്തിൽ ആശയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇന്ന ഇലൈന ഇയാബഹും അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിലെ എൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മടക്കം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഉണർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ പിന്നിടുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ദുനിയാവിൽ പിന്നിടുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്നും നമ്മൾ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോധവാന്മാരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലെല്ലാം ഉള്ള കൺവെയർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റിലെല്ലാം നമ്മൾ കയറിയാൽ നമ്മൾ പല നൂറുകൂട്ടം ചിന്തകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അശ്രദ്ധരായാലും ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോധവാന്മാരായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അശ്രദ്ധരായാലും രണ്ടായാലും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു 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 വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള ചില വാക്കുകൾ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ രോഗം കാരണം മരണപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വളരെ വേഗതയുള്ള ഒരു ട്രെയിനിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ യാ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ആ ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ വന്ന് എന്നോട് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം എത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ അയാളോട് മറുപടി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏ എൻ്റെ സ്ഥലം എത്തിയിട്ടില്ല എനിക്കിനി ഒരുപാട് സഞ്ചരിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾ എന്നോട് അവിടെ ഇറങ്ങാൻ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പല സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കണക്കുകൂട്ടലുമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പോലും ചിന്തിക്കാത്തൊരു സ്റ്റോപ്പിലായിരിക്കും അതായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസാന സ്റ്റോപ്പായിട്ട് കടന്നു വരിക അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സുഹൃത്തുല അറാഫിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ഫഇദാ ജാ അജലുഹും ലാ യസ്തഖിറൂന സാഅതം വലാ യസ്തഖ്ദിമൂൻ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഒരു നിശ്ചിത നിർണി നിർണിതമായിട്ടൊരു സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു 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 മില്ലി സെക്കൻഡ് പോലും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഇല്ല അതായത് ആ സ്റ്റോപ്പിൽ അവർ
വലിയ വലിയ തിരമാലകളാൽ അവർ മൂടപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുങ്കാറ്റിലെല്ലാം അകപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പോൾ തുറക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ഫ്ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ടർബുലൻസ് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദഹ് മുഖ്ലിസീൻ അലഹുദ്ദീൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് അവർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിളിക്കും എന്നുള്ള സുബാനല്ല പദം പോലും മുഖ്ലിസീൻ അലഹുദ്ദീൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവർ ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ വിളിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഫിത്ര മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഫിത്രയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം കൺമുമ്പിൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇനിയൊരു രക്ഷയില്ലെന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയും ഏകദൈവ വിശ്വാസിയായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ദൈവം തന്നെ ഇല്ലെന്ന് നിഷേധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തും എന്നുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ദേർ ആർ നോ എയ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഓൺ എ സിങ്കിങ് ഷിപ്പ് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പലിൽ ഒരൊറ്റ ഭൗതികവാദി അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ഫിത്തുറ പുറത്തേക്ക് വരുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല എത്ര ധിക്കാരിയായിട്ടുള്ള ആളുകളും അവരുടെ ആ തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് മരണം വന്നെത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കല്ല ബലഹത്തി തറാക്കിയ വക്കീലമൻ റാഖ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരിയായിരുന്ന ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നിരന്തരം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആ ഫിറാവു ലാഹുന് ഫിറാവുന് പോലും ആ ഫിറാവുൻ മരണം മുന്നിൽ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആമൻ നബി റബ്ബി ഹാറൂൻ ഓ മൂസ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മുസനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും ഫിറ മുസനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും അതേപോലെ തന്നെ ഹാറൂൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയല്ല ഇത്രയും കാലം എന്നെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ റബ്ബിലേക്ക് ഞാനിത് മടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ആ റബ്ബിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മരണം തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഫിറാവൻ പ്രതികരിക്കുന്നതായിട്ടെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടൊരു കാര്യം അടിപൊളി അടിപൊളിയിടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഈ രൂപത്തിലുള്ളൊരു പ്രവണത ആ ഒരു പ്രവണത അള്ളാഹു സുബാനത്തല പല സ്ഥലത്തും കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് എവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അതിനെ വിമർശിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതികരണമാണ് ദുരന്തങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം കൺമുമ്പിൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളത് നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു പ്ര പ്രവണതയാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിമർശിക്കുന്നത് മുഴുവനും അത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങുന്നതോടുകൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ മറക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിൽ നിന്നും മുഖം തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവണതയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലുടനീളം അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിമർശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സൂറത്തിൽ ഒഹ്മാൻ്റെ വചനത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അതായത് കപ്പൽ ആ കടൽ കൊടുങ്കാറ്റിൽ അകപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരെന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഫലമ്മാൻ അജ്ജാഹും ഇലൽ ബറി അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഞാൻ കരയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്നെ മറക്കും ആ നന്ദി കെട്ടവരായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്ത് സുമറിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വചനത്തിലും ഇതാ മസൽ ഇൻസാൻ ദുറുൻ മനുഷ്യൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ജീവിതത്തിൽ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലൊരു ടെർബുലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിലെല്ലാം നമ്മൾ അകപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അത്തരം അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ദ ആ റബ്ബുഹു മുനീബൻ അവർ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലൂടെ അങ്ങേയറ്റം താഴ്മയോടുകൂടെ വിനയത്തോടുകൂടെ അവർ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ വിളിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രയാസം ആ ഒരു വിഷമം ഞാൻ മാറ്റുന്നതോടുകൂടെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് അവർ എല്ലാം മറക്കുകയാണ് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം പോലും അവർ മറക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ രൂപത്തിൽ വിപരീതമായിട്ടുള്ളൊരു സമീപനായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും മനുഷ്യരും നന്ദി കെട്ട ആ ഒരു സമീപനായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ടെർബുലൻസ് വരുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുന്ന ഒരു ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന ചില റിമൈൻഡർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ഒരു സിഗ്നലായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിൽ നിന്നും അകന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള
ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു സമയം അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ച സുഹൃത്തുക്കൾ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അത്രയും കാലം ഒഴുകി ജീവിച്ച വിനോദങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആസ്വദിച്ച ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും പാനീയങ്ങളെല്ലാം മുന്നിൽ മുന്നിലിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനോടൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ല കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആരോഗ്യമാകുന്ന ആ ഒരു അനുഗ്രഹം മാത്രം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പിൻവലിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പ്ര വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ മറ്റാരുമില്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ പിന്നിട്ട ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാലം ഈ ഒരു ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ നന്ദികെട്ട ജീവിതം ഞാൻ നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നു ആ ചിന്ത ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരല്പം കണ്ണീരായിട്ട് പുറത്തു വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിന്ത കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു കാരണം അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു പണ്ഡിതന്മാർ പറയാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസീബത്ത് ജീവിതത്തിൽ വന്ന് അത് കാരണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിലേക്ക് അടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസീബത്തായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്തായിരുന്നു അള്ളാഹിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യമായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അതുവഴി നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സുബാനല്ല അത്തരത്തിലുള്ള സിഗ്നലുകൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിൽ നിന്നും അകന്ന് ജീവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സിഗ്നലുകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നതാകാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ നാവിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സംസാരമാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കും അതിലൂടെയെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവനിലേക്ക് നമ്മളെ നിരന്തരം തിരിച്ചു വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത്തരം തിരിച്ചു വിളികൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നീട് ഒരല്പം പോലും വൈകിക്കാതെ ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് ഉത്തരം നൽകി അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊരിക്കലും നമ്മൾ പിന്നേക്ക് മാറ്റി വെക്കരുത് എന്നുള്ള കാരണം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അതുവഴി നമ്മൾ തിരിച്ചു വിളിച്ചു വീണ്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദർഭം വീണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ഒരു പക്ഷേ അവസാനമായിട്ടുള്ള ഉണർത്തലായിരിക്കാം അത് അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉടൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലിടാ വിളിക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം നൽകുക എന്നുള്ള ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവിൻ്റെ ജീവിതം ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവം ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഏട് അതായത് അവർ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഖുർആാനെ പിടിച്ചു വാങ്ങി ആ സൂറത്ത് ത്വാഹ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ അത് ഉൾക്കൊണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി ഉടനെ തന്നെ അവരൽപ്പം കൂടെ കഴിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കട്ടെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കാതെ സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ തന്നെ വിളിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉടനെ തന്നെ അവിടെ ഉടനെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമിലേക്ക് പോയി ആ ഷഹാദത്ത് ചെല്ലി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് പിന്നീട് ഒരു ഒരു തിളങ്ങുന്ന അധ്യായം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ രചിക്കുന്ന ആ ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ തേടി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പല രൂപത്തിലായിട്ട് വരുമെന്നുള്ള നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശസ്തനായിട്ടൊരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കുത്തഴിഞ്ഞൊരു ജീവിതത്തിലായിരുന്നു യുവ യുവ കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്നാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നത് മരണം മുന്നിൽ കണ്ട ആ ഒരു നിമിഷം അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റി മറിച്ച് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടൊരു പണ്ഡിതനാക്കി മാറ്റിയത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാൾ അദ്ദേഹം ആ രൂപത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരിക്കൽ ഒരു രാത്രി അദ്ദേഹം ഖബറും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഖബറിലുള്ള ശിക്ഷകളും വിചാരണയെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ അത് കാരണം അദ്ദേഹം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് സുബാനല്ല അത്തരത്തിലുള്ള വിളികൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ തി അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്ന സന്ദർ
ഇത്രയും കാലം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ മറന്നാണ് ജീവിച്ചതെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ഒരു വലിയ സുവർണാവസരമാണ് ഈ ഒരു മാസത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയും എത്ര കാലമാണ് നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ ധിക്കാരപരമായിട്ട് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഉണർത്തൽ തന്ന് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ അവഗണിച്ച് വീണ്ടും അടുത്തതിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത് അവർ ആ ഒരു ഉണർത്തൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചോടുന്നില്ല തുടക്കത്തിലാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ ആ യാത്രയിൽ നമ്മളൊരുപാട് മുന്നോട്ടാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇടക്കായിരിക്കും ആ എക്സാമിനർ കയറി വന്ന് നമ്മോട് ഇറങ്ങാൻ പറയുക ഇനിയൊരവസരം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നുള്ള പല സന്ദർഭത്തിൽ അലീബിൻ അബി സ്വാലി പ്രതി അള്ളാഹുബിനും പിന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന അലി പ്രതി അള്ളാഹുനും പറയുന്നുണ്ട് അന്നാ സുനിയാം ജനങ്ങളെല്ലാം ലോകത്തുള്ള ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ ഉറക്കിലാണ് പല ആളുകളും ഉണരുന്നത് കബറിലെത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഉണർത്തലുകൾ ധിക്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ക്രമേണ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആയത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം വരാ യക്കൂനു കല്ലദീന ഊത്തുൽ കിതാബ മിൻ കബിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ വേദക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഹലി കിതാബിൽ അവരുടെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ഉണർത്തലുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു അതിനെല്ലാം അവരൊന്നൊന്നായിട്ട് അവർ അവഗണിച്ച് അവസാനം ഫത്വാല അലൈഹിമുൽ അമദ് ഫസത് കുലൂബുഹും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ ക്രമേണ ക്രമേണ അവരുടെ ഹൃദയം ഖസത് കുലൂബുഹും അത് കടുത്തു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിരന്തരം അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉണർത്തലുകളും ജീവിതത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെയെല്ലാം അവഗണിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നീട് അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങളൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്താത്ത വിധം ആ ഹൃദയം കല്ല് പോലെ ആകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കസീറും മിൻഹും ഫാസിഖൂൻ അവർ അധിക ആളുകളും ദുർമാർഗികളായിട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മൾ വൈകിക്കാതെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉണർത്തലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ തിരിച്ചു വിളികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതൊരു പക്ഷേ അത് ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പിൻവലിക്കലാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഭാഷണം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളാകാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥമാകാം അതിലൂടെ എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ മരണം വരെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ക്ഷണം മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിലെ മാർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതാവും ആമീൻ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഹറത്തി ഹസനത്തൻ ഫക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്നക്കൻ തസമീൽ അലീം വത്തുബ അലീന ഇന്നക്കൻ തത്വാബ് റഹീം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള